ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಅಪೀರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯು ಪಿ ಎ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಸಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಸೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೈ ಡೂಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಜೆಲ್ದಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬೈ ಕೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರೆ ಕಾನ್ಫ ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನು ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೊಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಸೋನೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇನ್ ದೆನ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಫಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕಿಲೇಷನ್ ದೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಹಾಕಲ್ ರೂಲ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ವಿರಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್
are evolved, it is absorbed in uh, the standard uh, uh, solution of sulfuric acid. So, that uh, we can find out the percentage of nitrogen. This problem is 1 molar, 1 m of 10 ml H2SO4 is equal to 1 m of 20 ml ammonia. So, 1000 ml, 1 liter, 1000 ml of 1 m ammonia contains 14 gram of nitrogen. Therefore, 20 ml of 1 m ammonia contains 14 into 20 divided by 1000 upon 1000. That is equal to the simplify madhidre, 0 0.28 gram of nitrogen barathe. Hence, the percentage of nitrogen can be calculated using the formula mass of nitrogen upon mass of organic compound into 100. Iga simplify madhidre, substitute madhi, substitution madhna 0.28 divided by 0 0.75 into 100 madhidre, the answer will 37.333 barathe. Idu method of solving the problem, but it came the shortcut method idhe, trick ee tara bandhaga problem ho. Percentage of nitrogen is equal to 28, that is the, uh, what we have calculated nitrogen divided by the mass of organic compound 0 0.75 madhidre, answer easy agi namage 37.33 barathe. So, I shall move to the next question, second question. The best and latest technique for isolation, purification and separation of organic compounds is, Iga choice na, option A, crystallization, option B, distillation, option C, sublimation and kone option no, chromatography. Iga idukke na wo, Answer no dhari, nivella techniques no dhari, very very important techniques, so, idhik answer D, chromatography. Ekendre, chromatography, it is the latest and most useful technique used to separate uh, uh, different organic compounds. So, chromatography, ekendre, crystallization and distillation, avella uh, different irutte. So, recent technique andre, that is chromatography is the correct uh, option, correct answer. Iga moorne question go gana. The technique, again, your technique may lay there. The technique used for separating chloroform from aniline is, you choices A, option A, simple distillation. Option B, fractional distillation. Option C, steam distillation. Option D, vacuum distillation. This is the answer, simple distillation. You can really chloroform matto aniline koti dare. There is a difference in boiling points. We can say chloroform new boiling point no 61 degree Celsius. Aniline the boiling point 184 degree Celsius. Other in the simple distillation, it is a method in which the compounds which differ largely with respect to boiling points can be purified more than 70 degree Celsius. Other in the chloroform and aniline are separated by a technique, a simple technique that is simple distillation. Whereas there are options go there. Fractional distillation go there. Only difference, if the difference in boiling points of liquids is not much, 25 degrees Celsius, all that is method and how it works. In a steam distillation go there, it is used to separate substances which are steam volatile and are immiscible with water. Anta compounds are now separate. In a vacuum distillation go there, it is used to purify liquids having very high boiling points and those which decompose at or below their boiling points. Other in the correct option, no, chloroform matto aniline anna nao separate maadu vay kondre, simple distillation technique anna nao upiyog speka gat. Ega we shall move to the next question, fourth question. Bala simple question no, isomerism meli dhe. Methoxy methane and ethanol are, yav tara isomers ho? Option A, position isomers, B, chain isomers, C, functional isomers, D, metamers. As you know, the function that is isomerism, by all of type isomerism, and you first PUC in LA study, this is the correct answer, correct option, and functional isomers. Functional isomers, and when two or more compounds having the same molecular formula, but they differ with respect to the functional groups. You can look at the two compounds, and the structure is not a dimethyl uh, ether and the way, methoxy methane and the way, all functional group have the O, oxygen, ether. Whereas, ethanol the one CH3, CH2, OH, all the functional group is uh, OH, the alcoholic functional group, that is the functional isomerism. Again, the position isomerism, where options go there, 
position isomerism alena gatta hai two compounds that differ with respect to the position of substituent group or the position of functional group anta kareithivi iga propanol propane 1 all agabodu and propane 2 all avu position isomers agutte illi functional isomers yake andre they have different functional groups with the same molecular formula adrinda correct answer correct option andre c functional isomerism iga next question ge hogana ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಗೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಜಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಸಿ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಡಿ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ there will be a restricted or hindered rotation about the uh, across the carbon carbon double bond irbekagutte adre methyl propyl ether matto diethyl ether alli yavde rithiya double bond illa in the position isomerism bandre illi there is no that is uh, have they have these two compounds they do not have different in uh, difference in uh, position of the functional group or position of the what is known as uh, substituent group in the metamerism godre answer is c metamerism ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಥರ್ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡೈ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಥವಾ ಯಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಶೋ ಮೆಟಾಬ್ಯಾಲಿಸಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ತರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡೈಥೈಲ್ ಈ ತರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ CH2 ಎಚ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ತ್ರೀ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಯಾವ ತರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಜನರಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತೇನ್ ತಗೊಂತೀರ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ತೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈ ಥೈನ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರಿಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅ
that is uh, when the organic compound uh, is heated with uh, that is sodium metal, sodium fusion extract only, or sodium metal, it combines with carbon and nitrogen of the organic compound forming sodium cyanide. First equation is anode, Na plus C plus N, NaCN. E test only we are adding a ferrous sulphate. A ferrous sulphate and add madaga, a ferrous sulphate reacts with sodium cyanide. Equation koti the nodi FeSO4 plus 2 NaC, uh, NaCN or a mark FeCN twice plus Na2SO4. Second equation that FeCN twice again reacts with uh, the sodium cyanide formed uh, forming uh, uh, that is sodium ferrocyanide agate Na4 FeCN6. That sodium ferrocyanide Na4 FeCN6 reacts with the FeCl3 ferric chloride the react agi Fe4 FeCn6 thrice agi because limit mistake agi there 3 illa andre ado ferri ferrocyanide is formed ferri ferrocyanide the Prussian blue color is due to the formation of ferri ferrocyanide athava adan nao IUPAC nomenclature ila dare iron 3 exocyano ferrate 2 agatha compound adhari in the lazines test ali new question nodi in the lazines test for nitrogen in an organic compound the Prussian blue color is due to the formation of yav choice is nodi the second option is nodi Fe4 FeCn6 thrice barathe and the ferri ferrocyanide formation agatha in the yav compound in the again color produce agatha blue color is produced so the answer is the second option B Iga, we shall go to the next question. Question number 8 go gana. Question number 8 will nodi, the following reaction is classified as equation koti the nodi, chemical equation CH3 CH2I plus aqueous KOH aromar CH3 CH2OH plus KI. Andre, illi iodo ethane when it is treated with aqueous solution of potassium hydroxide ethanol is formed and the reaction. Yaw thara reaction idu, what type of this reaction is? Illi options node, choices koti dibi. Madal ne IK, A, electrophilic substitution reaction. Ered ne option B, nucleophilic substitution. Number 3, C, elimination reaction. Number 4, D, addition reaction. Iga idu ke niwa answer ila dare, answer is B. It is a nucleophilic substitution. You are reactionally uh, the nucleophile since nucleophile I minus it is replaced by the nucleophile OH minus. Nucleophile and the nucleus loving reagents how they are electron rich species. Uh, therefore, the since the nucleophile I minus is replaced by the nucleophile OH minus, the answer is uh, what is known as. Uh, Node equation node CH3 CH2I plus KOH aro mark CH3 CH2OH plus KI agadrinda ili I is I minus is replaced by OH minus agadrinda the answer is a nucleophilic substitution reaction. Okay. So, you have Mundina Prashne Gogana. Question number 9. Umbatane Prashne. Nitration of benzene is ili options koti divi. Option A electrophilic substitution reaction, option B nucleophilic substitution, option C electrophilic sub addition reaction, option D nucleophilic addition reaction. As you know it is a familiar reaction in organic chemistry first PUC. Nitration madadaga ali you know the mechanism of nitration of benzene the nitronium ion NO2 plus is formed. Adrinda, ili electrophile, electron loving, electron seeking reagent, agate, nitronium ion agate. That nitronium ion attacks on the benzene ring to form a uh, well naming mechanism. Goti de, adrinda, e reaction, ge, e on the question, ge answer, ro, electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Ili, alawaru reactions, barate, nitration, barate, halogenation, barate, sulfonation, barate, fiddle crafts, alkylation reactions, barate, evella. Uh, benzene chemical properties nalli, we are discussing under uh, electrophilic substitution reaction no? well law mechanism so one day it is electrophile change act in this reaction in the nitration of benzene the electrophile is uh, NO2 plus nitronium ionant. Iga mundina prashne gogana, atane prashne. Illi 
ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಮೆಥನಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥನಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಥೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಥೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ ಶೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಥೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ನೀವು ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಥೀನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲೋಡಿಯಂ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಥೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈನ್ ಈಥೈನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮೆಟಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಫೇಮಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಕೌನಿ ಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ದ ಫೇಮಸ್ ರಷ್ಯನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೌನಿ ಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ವೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಯು ನೋ ಮಾರ್ಕೌನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆವ್ ರಷ್ಯನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಲೋಜನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಯರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ವೈಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ದಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸಿಮಿಟ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಎಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬಿ ಆರ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಅರೋಮಾರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇದು ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಟು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಲ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟಾಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಐಡ್ ಟಾಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಐಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೀನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಲಿನ್ ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬೌಂಡ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಅನ್ ಆಲ್ಡಿ ಐಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟಾಲಿನ್ ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಐಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿ ಆರ್ ಓ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಅದು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಏಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಲಿನ್ ಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿ ಏಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರ ಮೆ
ಎ ಪ್ರೋಪೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಥಾಯಿನ್ ಇಥಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಇಥಾಯಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಫೈನಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಥಿಲೀನ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಥಾಯಿಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿನಾಯಿಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇಥಾಯಿನ್ ಇಥಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಥಿಲಿಡೀನ್ ಡೈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಈಗ ವಿ ಐ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ that is expected to react with one propen one propen jothe yavudu reagent suitable reagent react agutte choices nodana choice a alkaline kmno4 potassium permanganate option b dilute nitric acid hno3 option c metallic sodium metallic sodium na option d h2o so idakke navu suitable answer most appropriate answer andre that is answer a alkaline kmno4 antivi ekendre illi alkaline potassium permanganate oxidizes one propene one propene jothe it is an oxidizing agent it oxidizes one propene but dilute nitric acid idella hno3 it is not strong enough to oxidize one propene since propene ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ್ರಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಈಥೈನ್ ನೀವು ಈಥೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಸಿಟಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಕೆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕೆಮಿನೋ ಫೋರ್ ಸೊ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕೆಮಿನೋ ಫೋರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದುವೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಥಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಕಮ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಕಮ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಕಮ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟು ಕಮ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ
ಪ್ರೊಪೈನ್ ಈ ಥೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈ ಥೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಈಗ ಐ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is not a common component of photochemical smog question mark is not answers a ozone b acrolein c peroxyacetyl nitrate d cfcs chlorofluorocarbons as you know idik answers na nodidre cfcs chlorofluorofluorocarbons they are responsible for the depletion of ozone layer barutte but illi smog andre enu antu tilkolana first ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಅಂತೀವಿ ಒಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಂಜು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಜು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಯೂಶ್ಯಲಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ನಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದ ಏರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಸ್ ದ ಆರಂಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓಝೋನ್ ಓ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಡಬಲ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಎನ್ ಓ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಆರೋಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಗೈನ್ ದ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಓ ಡಾಟ್ ಇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಓ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ again that free radical alkyl rco3 free radical it combines with hydrocarbons forming a ch2 double bond that is o again free radicals and ketones are formed totally e free radicals rco3 dot it reacts with o2 no and no2 nitrogen dioxide forming a rco3 no2 baruthe pan anta baruthe nodi peroxy acetyl nitrate is formed therefore the presence of excessive ozone along with aldehydes ketones and pan constitute a photochemical smog illi chlorofluorocarbons formation agala so the answer the that is the question en ide nodi the prod that is uh, one minute Ek, okay question number 18 nodi which one of the following is not a common component of photochemical smog andre the correct answer is uh, option d cfcs chlorofluoro ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಓಝೋನ್ ಅಕ್ರೋಲಿನ್ ಪರಾಕ್ಸಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಈಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರ
uh, formation agatha, that is the mechanism. The correct uh, answer is uh, answer A, option A, that is uh, nitro benzene. So, I shall move to the next question. Question number 20, very simple question regarding uh, uh, environmental chemistry. Mele the pH of acid rain is A, option A, less than 5.6, option B, more than 5.6, option C, equal to 7, option D, more than 7. Ega now answer is gogana, answer is less than 5.6 and the usually the normal rain water ideala, normal rain water as a pH is about 5.6. Like in the normal, when the rain comes, the H2O combines with carbon dioxide of the atmospheric air forming a carbonic acid formation, H2CO3, CO2 plus H2O, aromark H2CO3. Since the formation of acidic carbonic acid, the pH of normal rain water is 5.6. That's why atmospheric air oxides of nitrogen or sulfur dioxide, they combine with what is known as water forming uh, that is uh, nitric acid and sulfuric acid. Since there is a formation of uh, nitric acid and uh, sulfuric acid uh, uh, when the rain comes, uh, the acid rain is formed. Ambla malay enta keli di now. So, this yeah, acid rain the pH avaglo, it is less than uh, 5.6. Usually, it is around uh, 4.2 to 4.4 the pH of acid rain. Uh. Usually, this acid rain, it damages the beautiful monument, the world famous monument uh, that is uh, Taj Mahal near Agra because of the presence of many that is oil refineries around uh, Mathura and Agra. Therefore, the beautiful structure made up of marble, it is uh, uh, diminishing. Uh, by this uh, acid rain etc. So, therefore, the pH of acid rain it is uh, less than 5.6. The correct answer is uh, option A, option A and the karitivi less than 5.6. Next question go on. Question number 21. Again, this is also a very important question. The greenhouse effect it is caused by choices option A carbon monoxide CO, option B, CO2, carbon dioxide, option C, nitrogen dioxide, option D, nitric oxide, NO. Illi formulas koti dhani CO, CO2, NO2, NO. Ega usually greenhouse effect aag bhe the answer is B, carbon dioxide. Ekendre, the gases in the atmosphere, what are one of the anilagal in the such as water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide, ozone, CFCs, chlorofluorocarbons, and methane, they absorb infrared radiations, IR radiations emitted by earth, causing the temperature of the atmosphere to increase. This is called a greenhouse effect on the karitivi. Other in the carbon dioxide, it is responsible for the uh, what is known as a greenhouse effect. So, the correct answer for this question is option B that is CO2. Okay. Next question. Question number 22. So, question number Ipatheradrali, carbon atom in benzene molecule is option A, SP hybridized. Option B, SP2 hybridized. Option C, SP3 hybridized. Option D, not hybridized. So, as you know the structure of benzene, give me benzene go to. Benzene molecular formula C6H6. If you write the Kekule structure, benzene contains 3 alternate single and double bonds. Since the double bond is in the carbon 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 atoms they are connected by double bond other in the, the carbon atom undergoes sp2 hybridization so the benzene molecule molecular formula c6h6 it contains six carbon atoms each carbon atom undergoes sp2 hybridization hence uh, for this question the correct answer is uh, sp2 hybridization sp2 hybridized the option uh, the correct option is uh, b so b is the correct answer okay i shall move to the next question question number 23 so the question is consider the nitration of benzene using mixed concentrated h2so4 and hno3 if a large amount of 
potassium bisulfate KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be a nagate rate of nitration velocity of that reaction will be a option a faster option b slower option c unchanged option d doubled as you know the nitration of benzene you know when you use a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid nitrobenzene is formed but this reaction the rate of that reaction the velocity of that reaction will be slower why the question arises. The answer is when benzene is mixed with concentrated, ah, question number 22, the yeah, correct answer is option B slower. In Agatile, when benzene is mixed with concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid, nitrobenzene and bisulfate ion is formed, HSO4 minus. If you add potassium bisulfate concentrate bisulfate, concentration of bisulfate ion increases. Yavaga bisulfate ion concentration just yagate equilibrium in a disturb agate, thereby shifting equilibrium backward. Hence the rate of the reaction new question no sorry sorry uh, in the question go there a nitration of benzene using uh, mixed concentrated sulfuric acid and nitric acid if a large amount of potassium bisulfate is added to the mixture the rate of nitration will be slower because of uh, the bisulfate ion concentration increases thereby shifting the equilibrium backward okay so the correct answer option b slower okay mundina prashne govana bahala saralavada prashne question number 24 ozone layer nivella ittichina dinalli kelta idara depletion of ozone layer ozone padaradalli randragalu aagta ide yen karana illi karanakkinta ozone layer it is present in yava layer alli ide ozone layer is present in answers options ide nodi option a troposphere option b stratosphere mundina aike that is mesosphere option d thermosphere as you know the ozone layer it is present in a stratosphere. Answer uh, correct answer is B. Ekendre from the sea level, new classification martha go there, 0 to 10 kilometer that is a troposphere anti. In a 10 to that is a, around a 50 kilometer stratosphere anti. Above 50 to 85 kilometer that is a, what we call a, that is mesosphere and other male layer and now thermosphere and now class of month other in the ozone layer it is present in the stratosphere 10 to 50 kilometer so o3 layer okay so the correct uh, the answer is, that is uh, the correct uh, answer is b ozone layer it is present in the stratosphere okay mundina prashne govana question number 25 in benzene all the six carbon carbon bonds single carbon cc bonds they have the same length around 138 picometer because of in karana yella bond length same ide anta if it is a single bond or double bond or etc yen agutte ka because of a option a resonance b hybridization option c isomerism option d chain isomerism anta kotidare idakke nimage you know the theory of resonance according to resonance theory the in benzene all the six uh, cc bonds they have the same uh, wavelength because of uh, what is known as uh, resonance the answer uh, the correct option is a resonance due to resonance all the carbon carbon single bond the uh, carbon carbon bonds they have the same bond length of uh, 138 uh, picometer picometer so resonance the resonance structurally but the resonance theory next i shall move to the next question question number 26 so question number 26 conversion of methane to chloromethane ch4 to ch3 cl is an example of dash reaction illi option c the node option a free radical substitution option b free radical addition reaction option c nucleophilic substitution reaction option d electrophilic substitution reaction so idukke nivo answer igodre correct answer yakendre free radical substitution reaction 
methane when it reacts with uh, chlorine in the presence of sunlight it undergoes substitution reaction forming uh, uh, that is uh, methyl chloride methylene chloride that is uh, chloroform and carbon tetrachloride is formed as you know the reaction methane rea it undergoes substitution reaction when it reacts with chlorine in presence of sunlight four substitution products are formed you know that is one is a methyl chloride that is chloromethane second one is a dichloromethane and third one is a trichloromethane and fourth one is a ccl4 carbon tetrachloride and thevi athava tetrachloromethane ekendre ee famous idike mechanism ide this reaction it is called a halogenation of methane if you use chlorine chlorination of methane and thevi it includes uh, three important steps initiation propagation and termination and initiation step alli enagutte in the presence of sunlight chlorine molecule undergoes homolytic fission a bond a covalent bond it breaks in such a way that uh, each chlorine atom carries one electron adrinda chlorine free radicals highly reactive intermediates are formed in the initiation step in the second step propagation step the chlorine free radical attack on methyl free radical and lastly termination step the reaction comes to end comes to halt when any two free radical combines adrinda chlorination of methane or in general halogenation of methane it is an example for free radical substitution hence the conversion of methane to chloromethane is a, is a free radical substitution reaction so the correct option the correct answer option a that is a free radical substitution okay i shall move to the next question question number 27 idu regarding free radicals bage the relative stability of free radicals is in choice kottidare increasing that is one is a option a methyl free radical less than ethyl free radical less than isopropyl free radical less than uh, tertiary butyl free radical option b tertiary butyl free radical less than isopropyl free radical less than ethyl free radical less than methyl free radical option c isopropyl free radical less than ethyl free radical less than methyl free radical less than tertiary butyl free radical option d methyl free radical less than tertiary butyl free radical less than isopropyl free radical less than ethyl free radical so you have to arrange the free radicals the stability of free radicals in the increasing order of their stability illi ne answer ana navu nodadaga that is answer correct answer is option a antivi andre methyl free radical is least stable comparing to ethyl free radical that is less stable than isopropyl free radical that is less than tertiary butyl free radical so illi free radicals alli ee 3 degree free radical idiyala that is called as a tertiary free radical is the most stable free radical whereas the methyl free radical is the least stable as you know so free radicals usually they are formed by the what is known as uh, uh, the covalent uh, bond it breaks uh, in a homolytic fashion homolytic uh, fission anta karithivi alli eradu fragment uh, they carries uh, one electron free radical as you know it is an it is a species which contains uh, Uh, what is known as odd number of electrons anta karithivi it is highly reactive intermediate it is formed during uh, homolytic uh, fission antivi adrinda correct option na idu kodadare answer na correct answer is uh, uh, option a that is uh, methyl free radical it is less stable than ethyl free radical which is less stable than isopropyl free radical and which is less than uh, tertiary butyl free radical ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ಷಿರಿ ಬಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಮಂಗ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ so question number 28 that is uh, regarding uh, question on uh, environmental chemistry that is global warming the consequence of uh, global warming may be question number 1 that is options may be it is due to options number 1 increase in average temperature of the earth number 2 melting of himalayan glaciers 
Number three, increased biochemical oxygen demand. Question number uh, option four, eutrophication. Nanthi. Illi, uh, answers, choices koti diwe. Option A, 1 comma 2. Option B, 3 comma 2. Answer 3, sorry, option C, 2 comma 4. Option D, 3 comma 4. Illi, e prishna ge multiple choice question alli, more than one answer idhe. So, the cons, idhe ke niwa answers na nore daga answer, option na A barathe, 1 comma 2. So, the global warming, usually, it is due to the uh, atmosphere, the presence of uh, carbon dioxide, methane, ozone and CFCs, water vapor, etc. They are responsible for the eating of the atmosphere, Go eating of the earth, the temperature of the earth is increasing. So, the option A and the consequence of global warming, global warming, andre, bhugola da, andre, you know, for, uh, temperature jasthi akthira do, adhukke karan andre, increase in average temperature of the earth, that is the correct and melting of Himalayan glaciers. Himalaya dal irta kanta manju nir ghal galu, a manju gadde galu karagi nira goktave. Adrinda the consequence of global warming it is due to what is known as option A one comma two. That is the consequence. Adra parinama yena dre. That is one minute. Ek the consequence of global warming ige na options yera options ida. That is uh, 1 and uh, 2, uh, 1 comma 2, that is increase in average temperature of the earth, and uh, number 2, melting of Himalayan glaciers. So, the error option is there. Next question, question number uh, that is uh, 29. So, this technique is the principle involved in paper chromatography is option A, adsorption, option B, partition, option C, solubility, option D, volatility. So, look at the answer. Answer for this uh, paper chromatography in that is that technique it is based on the principle that is uh, partition. Nanthi. So, the correct answer uh, is option B. In uh, paper chromatography in this technique, there is a partition between stationary phase and mobile phase. So, paper containing water trapped in it acts as stationary phase and solvent, suitable solvent act as that is a mobile phase. So, therefore, there is a partitioning between stationary phase and mobile phase Adrinda. The paper chromatography is based on the principle of partition. The correct answer is uh, what is known as a linear, or oh, the correct answer is a uh, partition. Iga question number 30 go on. Mundina Prashne, Muvattu. Which of the following statements is wrong? Illi nalakku aike gali de, bohu aike prashne. I nalakku aike gali yaudu tappu vayakhyana ide, tappu statement ide. Option A, ozone is not responsible for greenhouse effect. Option B, ozone can oxidize sulfur dioxide, SO2, present in the atmosphere to SO3, sulfur trioxide. Option C, ozone wall is thinning of ozone layer present in stratosphere. Option D, ozone is produced in upper stratosphere by the action of ultraviolet rays on oxygen. In know the correct statement on first option on ozone is not responsible for greenhouse effect. Actually, ozone greenhouse effect talk by Kundre, carbon dioxide is responsible. Global warming is carbon dioxide responsible. Other in the ozone is not responsible for the greenhouse effect. It is the wrong statement. Agate. Only the statements on uh, that is uh, B, option B nal nodi, ozone can oxidize SO2 present in the atmosphere to SO3, correct. Sulfur dioxide to sulfur trioxide aga oxidize maadathe. Moor nid nodi, C option no, ozone wall is thinning. Iga ozone padara shithila vaakta hai de, adarali randragal vaakta hai de, thelu vaakta hai de padara. Karana hai nandre, that is ozone wall is thinning of ozone layer present in the stratosphere. Stratosphere al irtha kanta ozone padara randra vaakta hai de, sariyaad statement hai. Correct statement. And option D, ozone, yav tara utpatti agathe, ozone is produced in the upper stratosphere by the action of ultraviolet rays. Neralathita kiranagal in the surin in the bartha kanta, ultraviolet kiranagalo, oxygen mele bido, oxygen ena convert agathe, ozone agi, both three convert agathe, other in the option B, option C, and option D, a muru saha correct statement. So, wrong statement and re option A, that is ozone is not responsible for a greenhouse effect. So, that is A, it is a wrong statement.
ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೈರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಟೂ ಕಮ ಟು ಡೈ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಬಿ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೈರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಆಲ್ ಕೆನ್ಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲುಕಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಟೂ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದನ್ ಅದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಟೂ ಕಮ ಟೂ ಡೈ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಎ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಗೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೂಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವು ದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಓಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಎ ಶೂಟಬಲ್ ಮೆಥಡ್ for the extraction of these oils from flowers is choice kotidare choice option a distillation option b crystallization option c distillation under reduced pressure option d steam distillation antare iga nodana answer enide actually e steam answer correct answer is option d steam distillation ekendre a flowers alli ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 
option C. The eclipsed conformation of ethane is more stable than staggered conformation even though eclipsed conformation has torsional strain. Option D, the staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation because staggered conformation has no torsional strain. So, in the correct answer andre the last option D agate. Andre, if you look at the answer, answer is uh, suitable answer is D, the staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation karana andre because staggered conformation has no torsional strain. Andre, torsional strain irala. In staggered conformation, Newman projections Ali, So, if you write the Newman projection that is staggered conformation baradaga illi niyo. So, in case of ethane, illi, so nano rough barita idni, illi H, illi hydrogen no, illi on the hydrogen no, illi maddi that is ether uh, ayrathe H, that is uh, H, H. Nodi? Illi ena agathe andre, carbon hydrogen bond irathala. So, in staggered conformation, the electron cloud of carbon hydrogen bond, it is far apart. Nodi dura ideli. Hu, Hu, illi, they are far away. Salpa dura ide, far apart. And hence, there will be minimum repulsion, kadime repulsion irate, atava minimum torsional strain irate. Yamaglu torsional strain kadime adangela, adara energy inagate, kadime agate. Lesser the torsional strain, lesser is the energy, and more will be the stability. Yamaglu, on the molecule stability configuration sale, the stability jasti abakundra, energy kadime irveku. When the energy associated with that molecule is less in that configuration, so therefore the staggered conformation is more stable than what is known as eclipsed conformation because the staggered, staggered conformation has no torsional strain. So, the option, correct answer is option D. So, this is the projectional formula, Newman projections, eclipsed conformation, no, matto, what is known as staggered conformation structures, bandre, illi carbon hydrogen bonds, so far apart, ide, but in case of eclipsed conformation, no, electron cloud of carbon hydrogen bond, they are very close to each other, alli, uh, torsional strain, no, jasti irate, repulsion jasti irate, electron pair uh, repulsion jasti irate, in the uh, conformation, ide, la, eclipsed conformation, it is uh, less stable than staggered conformation. In other words, ide, the Staggered conformation of ethane, it is more stable than eclipsed conformation. I think it is a clear, very, very important uh, question that is asked in your uh, NEET examination previous years. Next question, go on. question number 34. Which of the following reactions of methane is incomplete combustion? As you know, combustion is burning with oxygen. So, option A, 2 CH4 plus O2 aromark cadmium. 523 Kelvin, 100 atmosphere conditions, aromark 2 CH3 OH. So, methane gets oxidized to methanol. Option B, nalli, CH4 plus O2, aromark uh, MO2O3, catalyst, nalli, formaldehyde, agi, HCHO plus H2O, agi convert. Agi Option C, nalli, CH4 plus 2 O2, aromark CO2 plus 2 H2O. Option D, nalli, CH4 plus O2, aromark C S carbon solid and the carbon black uh, 2H2O plus 2H2O liquid the correct option odre, ekendre, that is D is the answer. Ekendre, D option D is suitable answer ekendre, when methane in it reacts with oxygen, illi, oxygen O2 idiala, insufficient amount of oxygen partial amount of oxygen sikta iradinda a methane enagide it uh, completely under uh, complete uh, combustion agalla so uh, bhagashaha combustion golagagi namge carbon black baruthe so in this equation carbon black is formed due to the due to insufficient amount of oxygen oxygen no poorna pramanadalli dorakodilla adarinda option d is correct ulida options enide a b c they undergo complete oxidation or complete combustion and they are convert methane is converted into the other products so the correct option is option d it is incomplete combustion in case of methane iga mundina prashnege hogona question number 35 the increasing order of bond length of carbon carbon bond is so options nodi increasing order le barebeko first kadime irbeko carbon carbon bond length nantara jaasti aagta hogbeku increasing order arohana kramadalli erike kramadalli barebeku option a benzene greater than ethane 
greater than ethene, greater than ethane. Option B, ethine, less than benzene, less than ethene, less than ethane. Option C, ethane, less than benzene, less than ethene, less than ethine. Option D, ethene, less than benzene, less than ethane, less than ethine. This is the increasing order answer. Yaud answer is both shootable answer. Answer is correct answer. Option B, ethine, less than benzene, less than ethene, less than ethane. Illi, new mukiva given answer madawe kundre, the Bayark madanta dala. Illi, new yava hybridization vada gide carbon atom, carbon carbon bond length and avirta idi. So, we got benzene molecule to vandaga. Carbon is connected by double bond in the carbon undergoes the sp2 hybridization agate. Niv ethine to gondaga. Carbon is linked by carbon carbon nadive. Ingala the paramanugal nadive. Any rate, tribanda irate. A triple bond in the carbon atom in case of ethine that is acetylene lay. It undergoes what is known as sp hybridization agate. Niv ethine to gondaga. Carbon carbon nadive. Dribanda irate. Double bond in the that carbon atom undergoes again that is sp2 hybridization agate. Ethane lay. If you take a uh, carbon carbon single bond, it undergoes sp3 hybridization. So, this is the S character. Higher the S character, shorter is the bond length. Very, very important concept. Higher the S, S character, shorter is the bond length. This is the character of sp hybridization. SP S character is 50%. SP2 is 33.33%. SP3 is 33.33%. Irate. SP3 irate. In a SP3 hybridization, 25% S character. That is the correct option. No? Ethine acetylene, that is Tumba Kadime irate bond length, less than benzene, that is less than ethene, less than ethane. If ethane is bond length, Tumba Jasti, carbon carbon bond length, comparing to other compounds. So, the correct option. So, you can see increasing order of bond length of carbon carbon bond. Uh, uh, carbon carbon bond is that is ethane less than benzene less than ethene less than ethane. So, the correct uh, answer is uh, B. Option B is the correct answer. So, higher the S character, shorter is the bond length. Iga mundina prashne gogana. We shall uh, switch over to the next question, question number 36. So, Ido intermediate mele, reactive intermediates mele prashne ide. The pair of electron, again hybridization, the pair of electron in the given carbanion CH3C triple bond C minus is present in which of the following orbitals? Yava orbitals the carbanion. The pair of electron in the given carbanion. Option A, 2P orbital. Option B, SP3. Option C, SP2. Option D, SP. Illi, a answer is a answer is a correct answer option is sp in this carbanion carbanion is there ch3 c triple bond that is c minus illi electron lone pair of electrons so therefore the carbanion al thagondaga illi carbon carbon nadive triple bond ide a triple bond alli one maddi sigma bond adre ulida yerado pi bonds ide nodi two ida carbon carbon nadive Yeradu pi bond si de, ye one do sigma bond si de, and one lone pair of electrons si the carbon undergoes sp hybridization. Therefore, the carbon is sp hybridized. The answer, the suitable answer for this uh, uh, multiple choice question is uh, uh, option D, that is sp. Okay. So the next question go gana. I shall switch over to the next question. Question number thirty-seven. Ido stability meli de. The increasing order of carbocations stability is carbocation stability. So, carbocation stability in option A CH3 thrice C plus less than CH3 twice CH plus less than CH3 CH2 plus less than CH3 plus. Option B CH3 plus less than CH3 thrice C plus less than CH3 twice CH plus less than CH3 CH2 plus. Option C, CH3 plus less than CH3 twice CH plus less than CH3 CH2 plus less than CH3 thrice C plus. Option D, CH3 plus less than CH3 CH2 plus less than CH3 twice CH plus less than CH3 thrice C plus. 
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಥಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್ ಐಸೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ತ್ರೈ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಜನರಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ it is more in case of tertiary butyl carbocation because karana ni kodadare there are nine carbon hydrogen bonds irutte and there is a possibility of nine resonance structures barutte but in case of isopropyl carbocation bandaga less number of ch bonds irutte resonance structures kadime possibility iradrinda so tertiary butyl carbocation that is ch3 tri c plus this is tertiary butyl carbocation ch3 tri the c carbon atom carrying a positive charge this is tertiary carbocation it is more stable so therefore if you take uh, the options go there the d option d this is the suitable answer for this question the answer is uh, correct answer option is uh, d that is methyl carbocation it is less stable than ethyl carbocation which is less stable than isopropyl carbocation which is stable than that is tertiary butyl carbocation ಆದ್ರಿಂದ the least stable ಯಾವುದು methyl carbocation and most stable carbocation ಅಂದ್ರೆ tertiary butyl carbocation so you have to remember regarding free radicals also and also carbocations a stability ನ ನೆನಪಿಡ್ಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ क्वेश्चंस ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ CET ಮತ್ತು NEET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ क्वेश्चन ನಂಬರ್ 38 ಇದು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ in which of the following functional group isomerism in which of the following functional group isomerism is not possible question mark a alcohols b aldehydes c alkyl halides d cyanides as you know functional group isomerism andre when two or more compounds having the same molecular formula but they have different functional groups anta karithivi different functional groups idike answers odre c answer option c silent mode correct answer is alkyl halides because alcohols and ethers aldehydes and ketones cyanides and isocyanides they are functional isomers iga alcohols ni tagondre udaharanege ethyl alcohol tagonana ch3 ch2 oh ethanol illi oh function group and ethers i tagondre ch3 o ch3 nodi look at this illi molecular formula enagutte c2 h6 o this is the molecular formula but illi uh, functional group difference ide nodi illi alcohol oh ide illi o ide adrinda it is a functional isomer adhe reethi neevu aldehydes and ketones thagondre ch3 cho thagondre this is acetaldehyde and ketone acetone thagondre ch3 uh, that is co sorry ch3 co ch3 ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಪಿಯೋನ್ ಆಲ್ಡಿಐಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಲ್ಡಿಐಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟಾನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಡಿಐಡ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಐಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋ ಸಯನೈಡ್ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಸೋ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೈಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಇಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈ
C, 1 degree carbocation, D, methyl carbocation. Now, already added there, 3 degree carbocation, 3 degree in there, that is C, that is, uh, uh, sorry, that is uh, CH3, C, CH3, that is, uh, uh, that is a 3 degree carbocation, it is the most stable, and the tertiary butyl carbocation is the most 3 degree carbocation and carbon atom ge, that is C, 3 degree carbocation C, option so, carbocation is the most stable carbocation uh, among the other carbocation. Okay. Question number 39, nodi, which of the following carbocation is most stable? Option A, 3 degree carbocation, option B, 2 degree carbocation, Option C, 1 degree carbocation, D, methyl carbocation. As I already explained, if you take uh, that is uh, CH3, C, CH3, that is uh, C, CH3, CH3, illi carbon mele, so car illi positive charge barate, that is uh, therefore 3 degree carbocation is the most stable one. Iga mundina prashne gogana, question number uh, 40, pure methane gas can be produced by option C. Option A, soda lime decarboxylation, option B, Kolb's electrolytic method, option C, Wood's reaction, option D, reduction with hydrogen. So, if you look at the options, you know, Kolb's electrolytic method, it is uh, used for the preparation of only ethane, not methane cannot be prepared by Kolb's uh, electrolytic uh, method, that is and uh, Wood's reaction, it is also used to prepare higher alkanes. You can even, uh, if you use uh, uh, chloromethane, chloromethane reacts with sodium metal in presence of uh, dry ether, then again, but the ethane is formed. Okay. If you ethyl bromide and you use bromoethane and you use you are getting a higher alkane butane. But the other in the higher alkane preparation again, a Wood's reaction will be used. There is the reduction with hydrogen also. But uh, uh, the correct answer is option A. Soda lime decarboxylation, it is the method used for the preparation of a pure methane. How you are going to prepare the pure methane gas in the laboratory? In there, when sodium acetate is heated with soda lime, what is soda lime? Soda lime and there, it is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. A mixture of NaOH plus CaO is called soda lime. When sodium acetate is heated with soda lime, decarboxylation, removal of carbon dioxide that is takes place to form methane. Look at the answer equation, CH3COONA plus NaOH, CaO we are getting a CH4 plus Na2CO3. So, the correct answer pure methane can be prepared by the correct answer is option A, that is soda lime decarboxylation. It is soda lime, it is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Soda lime means it is a mixture of NaOH, sodium hydroxide and calcium oxide. This mixture is called uh, soda lime. When you sodium acetate is heated with soda lime, uh, decarboxylation takes place to form methane. So, methane gas is uh, liberated. Pure methane is prepared by soda lime decarboxylation. So, if you look at that, that is, if you look at the choices, no, de, pure methane can be produced by that is answer is uh, soda lime decarboxylation. So, next question go gana, question number that is uh, question number 40. Uh, here, uh, alkaline hydrolysis very question I have forgotten that is next question go gonna. Ah, that is free radical chlorination of methane ah, question number 42 go gonna. during the fusion of organic compound with sodium metal nitrogen present in the organic compound is converted into either qualitative analysis a detection of elements ali. so options no day. Na A, option A, Na NO2, sodium nitrite, option B, Na N, NH2, sodium amide, option C, Na CN, sodium cyanide, and option D, Na NC, sodium isocyanide. This is the correct answer, C, sodium cyanide. In the Lazine's test, the organic compound containing a nitrogen, 
when it is uh, uh, treated with sodium fusion extract, the sodium metal reacts with carbon and nitrogen forming a sodium cyanide agathe. So, equation node N A plus C plus N R O mark N A C N. N A C N and this is uh, sodium uh, that is uh, cyanide and the correct sodium cyanide. Hence, uh, the correct answer that is uh, uh, is not it? during the fusion of organic compound with sodium metal nitrogen present in the organic compound is converted into NaCN. This C is the correct uh, answer. Okay. In the uh, next uh, question number uh, 43, go gonna. chloropropane reacts with sodium metal in a dry ether to give option A exane, option B propane, option C butane, option D heptane. Not it? This is Wood's reaction example. The answer is uh, A. Wood's reaction is when an alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, higher alkane is formed. If you take uh, what is known as uh, uh, chloropropane, CH3, CH2, CH2, CL, N propyl chloride, two molecules of uh, idondo chloropropane, idond molecule chloropropane, where it reacts with sodium metal by removing uh, what is known as uh, two NaCl and remove uh, we are getting uh, exane, barate. higher alkane is formed. Uh, this is an example for uh, Wood's uh, reaction. Exane is the answer. That is, uh, here uh, we can go for uh, that answer is uh, exane. Next question number uh, 44 go gana. In carious method of estimation of halogen, 0.15 grams of an organic compound gave 0.12 grams of silver bromide. What is the percentage of bromine in the compound? A 44 percent, B 34.04 percent, C 54 percent, D 64.04 percent. Let me go to the carious method the first principle go through. It was invented by a German chemist. Actually, in this method, carious method, a known mass of an organic compound, it is heated with fuming nitric acid in the presence of silver nitrates contained in carious tube. When it is heated with nitric acid and silver nitrate solution, carbon and hydrogen present in the organic compound gets converted into or oxidized to carbon dioxide and water. But halogen, chlorine, bromine, iodine present in the organic compound, they get converted or forms a silver halide formation. That is the problem we have solved. First, answer 34.04 percent. Molar mass of AGBR, atomic mass of silver 108 plus atomic mass of bromine 80, 188 gram per mole. Molar mass of silver bromide. So, 188 gram of AGBR contains 80 gram of bromine. So, therefore, 0.12 gram of AGBR contains 80 into 0 0.12 divided by upon 188 gram of bromine. That then the percentage of bromine is equal to 80 into 0 0.12 into 100 upon divided by 188 into 0 0.15, 0 0.15. That then the answer is 34.04 percent. So, it is a mass of organic compound. In a question number 45, Barana, identify the following compound which exhibits a symmetrical isomerism. Option A, but 2 en, 2 butene and TV. Option B, but 1 en and the 1 butene. Option C, butane. Option D, isobutane. This is the correct answer but 2 en. You can butane and isobutane, you can chain isomers. So, if you look at the answer, but 2 en is the answer, it is a type of geometrical isomerism. Geometrical isomerism, it is a type of stereo isomerism which is exhibited by compounds containing carbon-carbon double bond. A carbon-carbon double bond, there is a restricted or hindered rotation around carbon-carbon double bond. So, in the form, if two identical groups, CH3, CH3 double bond, carbon-carbon double bond, HH, when they are uh, present, if two similar or identical groups are present on the same side of the carbon-carbon double bond, then it is called cis form. If two identical groups, CH3, CH3, HH, if they are present across opposite side, that is a trans form. This isomerism is cis trans isomerism. It is also called as uh, geometrical isomerism. So, 
इलिए आपशनस नान मुगस्ता आंसर टाइम आगे ओके सो ई आम वेरी मच थैंकफु टू दिपार्टमेंट आफ् फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन अंड गवर्नमेंट आफ् कर्नाटक सो इे तरह क्वेश्चन रेडीको सीईटी नीटे रेडी आगे द एंटर् आर्गानिक कैमिस्ट्री आफ् द फस्ट पी युसी कवर्ड हियर नहीं रीत व्यसंग मार्क्स तगीबू सीईटी नीटली थैंक यू वेरी मच थैंक यू वन अंड आल